ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കറി നാരങ്ങ അഥവാ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ അഥവാ നാരങ്ങ കറിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ലാമിംസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നും ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് കുതിർന്ന് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തീരെ ചെറിയ പീസായിട്ടല്ല ഇച്ചിരി വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാരങ്ങയുടെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സീഡൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ സീഡൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ചാറിന് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനെച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അച്ചാർ ഇടാനൊക്കെ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലത് നല്ലെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ നാരങ്ങ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പുളി ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ശർക്കരയും പുളിവെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അച്ചാറിനൊക്കെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കണം എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് പിടിച്ച് വരുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത അടുപ്പിൽ നാരങ്ങ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ പുളിവെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് പകുതിയാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളവും ശർക്കരയും നല്ലതുപോലെ വറ്റി അതിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് പകുതിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് 
ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒന്ന് മുന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച് പാകത്തിനായിക്കൊള്ളും നാരങ്ങാക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു ചൂടാകാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടിത്തീരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാരങ്ങ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടുകപ്പുളി നാരങ്ങ അഥവാ കറിനാരങ്ങ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാമിങ്സ് കിച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാമുലേക്കും സി യു സൂൺ ഓൺ അനർ വീഡിയോ ടെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ